সুপ্রিয় এইচএসসি এবং আলিম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ তত্ত্ব ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এর অনলাইন ক্লাস সতেরোয় তোমাদের সুস্বাগত সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি তোমাদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এর গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করছি আজকে এর ধারাবাহিকতায় আমার অনলাইন ক্লাস সতেরোতম আমি গত ক্লাসে তোমাদের বুলিয়ানের জাবরা এর প্রাথমিক ধারণা দিয়েছিলাম আজকে আমি সত্যক সারণী নিয়ে আলোচনা করব সত্যক সারণী বা ট্রুথ ট্রেবিল যাকে অন্যভাবে বলা যায় যৌক্তিক ট্রেবিল এই সত্যক সারণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বুলিয়ানের জাবরার ক্ষেত্রে তো যাক আমরা প্রথমে সত্য সারণী এর পরিচিতি জানব সত্য সারণী হচ্ছে বুলিয়ান এল জাব্রায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ইনপুট এর সম্ভাব্য আউটপুটগুলোকে যে সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় তাকেই সত্য সারণী বলে আমি আরেকবার বলছি তোমরা লিখে নাও সত্যক সারণী আমি লিখে দিচ্ছি তোমাদের সত্যক সারণী সত্যক সারণে যে সারণীর মাধ্যমে যে সারণী বা ছক এর মাধ্যমে বুলিয়ান এল জাব্রায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ইনপুট এর সম্ভাব্য মান বা আউটপুট সানোর উপস্থাপন করা হয় সম্ভাব্য আউটগুলো আউটপুটগুলোকে কী করা হয় উপস্থাপন করা হয় তাকেই সেই সারণীকেই টু ট্রেবিল বা সত্য সারণী বা যৌক্তিক ট্রেবিল বলা হয় তো সত্য সারণী তৈরির কিছু নিয়ম আছে আমরা তোমাদের এগুলো নিয়ে আমি আমরা আগেও কিছু আলোচনা করেছি আজকে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব তো সত্য সারণী আলোচনা করতে গিয়ে আমি প্রথমে তোমাদেরকে ধারণা দিচ্ছি তোমাদের যদি মনে করো ইনপুট যদি এক একটি হয় তাহলে কয়টি কলাম সারে দিতে হবে ইনপুট যদি দুইটি হয় তাহলে কয়টি কলাম বা সারি দিতে হবে ইনপুট যদি তিন বাইরের দিক অধিক হয় তাহলে কয়টি কলাম সারি দিতে হবে এটি তোমাদের আমি অবশ্যই বলে দিচ্ছি তো আসলে খোলামের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম নেই ও নিয়ম নেই বলতে জয়টা আর তোমার ইনপুট আউটপুট ইত্যাদি অনুসারে আর কি কলাম হয় কিন্তু এই যে শাড়ি এই শাড়িগুলোর মধ্যে কিছুটা বেশ কম আছে যেমন ধরা যাক এখানে আমরা মনে করো এখানে একটা লজিকে ঠাকলাম তোমাদের বসে জানা আছে এই গিটটা কোনটা যেমন এ বি আর এখানে আমি আউটপুটে পাই এ একজন এ প্লাস বি অর্থাৎ এইটা হচ্ছে ওর গেট তখন ইনপুট হচ্ছে দুইটি ইনপুট হচ্ছে দুইটি বা ভেরিয়েবল হচ্ছে দুইটি এর ক্ষেত্রে আমি এই এর জন্য একটা কলাম নেব বির জন্য একটা এর জন্য একটা কলাম আর বির জন্য একটা কলাম আর এই আউটপুটের জন্য আমি আর একটি কলাম নিলাম এই পাশকে আমি ইনপুট দৌড়লাম আর এই পাশকে কী দৌড়লাম আউটপুট এটা হচ্ছে ইনপুট আর এটা হচ্ছে আউটপুট তো ইনপুটগুলো সাধারণত বসে নিলাম এ বি আর আউটপুটে আমরা পাই কি এ ওর বি ওয়াই প্লাস পি তখন লক্ষ্য করতে হবে যে এখানে আমরা কয়টা সারি দেব লক্ষ্য করবে তোমরা শাড়ির ক্ষেত্রে এই যে ইনপুটগুলো যদি দুইটি যদি হয় তাহলে চারটি সারি হয় যদি একটি ইনপুট হয় তাহলে দুটি সারি হয় দুটি এর অধিক হয় তাহলে এর ঢাবুল হয় অর্থাৎ তিনটে হলে আটটা হয় কীভাবে আমরা তোমাদেরকে দিয়ে দেখাচ্ছি যেমন এই যে প্রথম ডান দিক থেকে ডান দিক থেকে এই যে প্রথম যেটা আছে ডান দিক থেকে এটাকে আমরা যদি মনে করো এই এটার পাওয়ার যদি আর কি ধরি ধরো এক ধরি হুম তাহলে এই ঘর একের 
অধিক অর্থাৎ দুই এদিকে যদি আরও একটা যদি থাকতো তাহলে আমরা কি করতাম দুইয়ের অধিক চার আর একটা যদি আমার যদি ভেরিয়েবল বা আর কি ইনপুট থাকতো তাহলে আট অর্থাৎ প্রতিক্ষেত্রে থাকে আমরা কি করব দুই 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 আর কি ডাবল করে নেব তখন দেখো এখানে যদি এক যদি হয় তাহলে কেন হবে দুই দুই দুগুণে চার চার দুগুণে আট এখানে হবে দুই এখানে হবে দুই দুগুণে চার চার দুগুণে আট আট দুগুণে ষোলো তো আমরা ভেরিয়েবল দুইটা এখানে আছে আমার ভেরিয়েবল কয়টা অর্থাৎ মূল ইনপুট হচ্ছে দুইটা তাহলে চারটা চারটা শাড়ি হবে চারটা শাড়ি হবে এই ক্ষেত্রে তো আরও ভালো করে তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে আমি তোমাদের একটা উদাহরণ দিচ্ছি আচ্ছা ধরা যাক ধরা যাক আমরা একটা উদাহরণ নিচ্ছি মনে করো এ বি ইনপুট দুটি ইনপুট এবং আমরা আউটপুট ওয়াই এ এবং বি ইনপুট আর আউটপুটে আমরা পাই ওয়াই এখন এখন আমরা কি করব এ বি এবং ওয়াই কে ব্যবহার করে এ বি এবং ওয়াই কে ব্যবহার করে আমরা এ বি এবং ওয়াই কে আমরা কি করব ব্যবহার করে আমরা যদি ওর গেট এন গেট নট গেট এই তিনটার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া যদি করে থাকি তাহলে কি শতক সারণতে কি বা ধারায় আমরা একটু দেখে নেই এগুলাকে মনে করো ওর তারপর এন্ড এবং নট নট অপারেশন বা গেট অপারেশন ব্যবহার করে কে ব্যবহার করে আমরা অর এন্ড এবং নট এর সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া এর সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া নির্ণয় বা আর কি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া উপস্থাপন করি তাহলে কি দাঁড়ায় প্রথমে দেখো ওর গেটের ক্ষেত্রে এখানে ওর গেটের ক্ষেত্রে ওর গেটের ক্ষেত্রে আমরা মনে করো এখানে ইনপুট আছে ইনপুট আছে এ বি আউটপুটে আমার আছে ওয়াই তো এখানে ইনপুটে আছে আমার কি ইনপুটে আছে দুইটি সংখ্যা তাহলে আমি এইগুলাকে প্রথমে কি করি একটা বক্সের মধ্যে ঢুকাই দিলাম এগুলো হচ্ছে ইনপুট এবং এগুলো আউটপুট আউটপুট এগুলো যদি দুইটা যদি ইনপুট হয় তাহলে লাইন হবে চারটে তোমার বলেছিলাম চারটি তাহলে আমি ওখানে কি করলাম চারটি লাইন দিয়ে দিলাম চারটি লাইন দিয়ে দিলাম তখন দেখো কি দাঁড়ায় আমার এইগুলো হতো ডান দিক থেকে অর্থাৎ আর কি এইগুলো আমি আপাতত আর কি নিচ্ছি না এইগুলো হচ্ছে আমি আউটপুট বের করব এগুলো ইনপুট আমার ধরতে হবে ডান থেকে এখানে কি আছে এখানে আছে বি অর্থাৎ প্রথমটা হচ্ছে আমরা এর আগে নিয়েছিলাম তোমাদের মনে আছে যে প্রথমটা একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান আর পরেরটা আমরা নিব দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান তখন আমাদের কি কী দাঁড়ায় দেখো আমরা যদি আসলে ওর অপারেশন এইটা হচ্ছে আমাদের ওর অপারেশনের ক্ষেত্রে ওর এর ক্ষেত্রে ওর এর ক্ষেত্রে আমরা ওর এন্ড এবং নট এই তিনটে দেখব প্রথমে ওর দেখছি ওর ওর সাধারণত তোমরা জানো যুগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ওর হচ্ছে যুগ তাহলে আমরা এখানে যদি যোগ করি যে জিরো 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 হয় জিরো ওয়ানে যোগ করলে ওয়ান হয় আর ওয়ানে জিরো যোগ করলে ওয়ান হয় এবং ওয়ান ওয়ানে যোগ করলে ওয়ান হয় বুলিয়ানের ক্ষেত্রে তোমরা জানো যে যতটা ওয়ান যোগ করা হয় কিন্তু তার কোনো কী থাকে না খেরি থাকে না সেজন্য আমরা 
ওয়ান বসে নিলাম এখন আমরা কি করি যদি এন্ড এর ক্ষেত্রে মনে করো এ এন্ড এর ক্ষেত্রে এন্ড এর ক্ষেত্রে আমরা কি পাই দেব এন্ড এর ক্ষেত্রে আমরা এ তারপর আমরা পাইলাম বি তারপর আউটপুটে ওয়াই এখানেও কি হবে যেহেতু আমার দুইটা ইনপুট আছে তাই আমি চারটা কি করতে হবে সারি নিতে হবে চারটা সারি নিয়ে নিলাম চারটা সারি নিলাম ঠিক তো হবে আমার যেহেতু এখানে ইনপুট দুইটা তাই কি করব এখানে চারটা সারি নিলাম ডান দিক থেকে একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান আর দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান নিয়ে নিলাম এখন আমি আউটপুট বের করতে হলে এন্ড গেট লক্ষ্য করতে হবে এন্ড গেট এন্ড গেটের মাধ্যমে গুণের কাজ সম্পাদন করা গুণ বোঝা সাধারণত তো দেখো জিরো জিরো গুণ করলে জিরো হয় জিরো ওয়ানে গুণ করলে জিরো হয় ওয়ানে জিরো গুণ করলে জিরো হয় ওয়ানে ওয়ানে গুণ করলে ওয়ান হয় হুম এই দুইটাকে আমি সত্য সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করলাম এখন আমি কি করব নট গেট নট গেট দেখবো নট গেট দেখতে হলে আসলে নট অর্থাৎ আর কি আমরা যেটা আর কি যে উল্টা বা বিপরীত অর্থাৎ আর কি এর বিপরীতটা বোঝা আছে ওই যে আমি নটের মাধ্যমে কি করব নটের মাধ্যমে শুধুমাত্র এ এ নিব এবং নিব এ কমপ্লিমেন্ট এ কমপ্লিমেন্ট একত্রে লক্ষ্য করো তোমরা দেখো যে এখানে কিন্তু এখানে কিন্তু মাত্র একটি মাত্র ইনপুট একটা মাত্র ইনপুট একটা আউটপুট নিয়ে সেই জন্য আমি কি করতে হবে সেই জন্য লাইন নিতে হবে দুইটা দুইটা নিতে হবে দুইটা নিতে হবে তো আমি এখানে ইনপুট যদি বসাই নেই এখানে একটা যেহেতু একটা জিরো একটা ওয়ান আর কমপ্লিমেন্ট কি বলে বিপরীত বলে সেই জন্য দেখো এখানে ওয়ান আসে জিরো আসে ওয়ান এখানেও ওয়ান আসে এখানে জিরো এটা হচ্ছে আমাদের নট এর ক্ষেত্রে এর ক্ষেত্রে তো সুতরাং হ্যাঁ লক্ষ্য করো তোমরা যে আমি সত্য সারণী বা ট্রুথ টেবিলের মধ্যে উপস্থাপনা করলাম কিভাবে উপস্থাপন করতে হয় এটা আর কি তোমাদের দেখালাম যেমন আমরা কি করলাম ওয়ার গেটের ক্ষেত্রে একটা সত্য সারণী বা ট্রুথ টেবিল নিলাম এন গেটের জন্য একটা সত্য সারণী বা ট্রুথ টেবিল নিলাম নট গেটের সত্য সারণী বা ট্রুথ গেট ট্রুথ টেবিল নিলাম এবং তোমরা লক্ষ্য করো যে এখানে দেখো দুইটা মাত্র মানে আর কি যে এখানে মাত্র একটা মাত্র মাত্র ইনপুট তৈরি কারণে দুইটা লাইন হয়েছে এখানে দুইটা ইনপুট তৈরি কারণে চারটা সারি এখানে দুইটা ইনপুট তৈরি কারণে চারটা সারি যদি আমার এর অধিক যদি ইনপুট থাকতো তিনটা থাকতো তাহলে কয়টা হতো আটটা সারি হতো যদি যদি চারটা যদি থাকতো তাহলে ষোলোটা ষোলোটা সারি হইতো তো যাক আশা করি তোমরা এর থেকে ট্রুথ টেবিলের ধারণা পেয়েছো আমরা আর একটু গভীরে যাই আর একটু দেখি তোমাদের তো আমরা বুলিয়ান এল জাবরার ক্ষেত্রে কীভাবে আর কি আমরা টুটে বিলঙ্কন করবো সেই জন্য সেই দিকে একটু আর কি দেখি তো মনে করো আমি এখানে একটি উপপাদ্য নিচ্ছি মৌলিক উপাদ্য ছয়টি থেকে মনে করো দ্বিতীয় উপাদ্যটা নিচ্ছি মৌলিক উপপাদ্য দুই আমরা সাধারণত জানি মৌলিক উপাদ্য দিয়ে এ প্লাস এ কমপ্লিমেন্ট তারপর সমান ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের যে মৌলিক উপাদ্য ওই যে উপাদ্য তো ছয় ধরনের আমি গতকাল তোমাদের বলছিলাম এটা হচ্ছে যে দ্বিতীয় উপাদ্য এই দ্বিপতি উপাধ্য এটাকে আমরা কিভাবে একটি সত্য সারণের মাধ্যমে আর কি উপস্থাপন করবো আমি তোমাদের দেখাচ্ছি তো দেখো এর জন্য আমি এর এই যে এ শুধু এর জন্য আমি একটা কলাম নিলাম তারপর এ কমপ্লিমেন্টের জন্য আমি কি করলাম একটা কলাম নিলাম তারপর এই দুইটা এই দুইটা জন্য আমি কি করলাম এ প্লাস এ কমপ্লিমেন্ট তো আমি একটা মানে আর কি একটা আর কি করলাম না তখন আমার এক দুই তিনটা হইলো কয়টা হইলো এক দুই তিনটা তো লক্ষ্য করো আমি তিনটা তো এখানে আমার এ মাত্র একটি এ শুধুমাত্র এ এইটাকে একটি সেই জন্য আমি কিনলাম মানে এখানে আমি তা আমার সারি নিলাম দুইটি সারি নিলাম দুইটি প্রতিটাকে আমি আলাদা আলাদা করে নিলাম তো তোমরা অবশ্যই জানো এ এর আমরা এর থেকে পাই জিরো ওয়ান আর কমপ্লিমেন্ট যদিও তাহলে ওয়ান জিরো পাই হ্যাঁ 
তখন এটাকে আমরা কি করব এই দুটিকে আমরা এখানে বলতেছি আর কি যে যোগ আমরা কি করব যোগ করব যোগ করলে আমরা পাই ওয়ান এ জিরো ওয়ান ওয়ান ফাই ওয়ান আর ওয়ান এ জিরো পাই ওয়ান এভাবে আমরা মৌলিক উপাধ্য দুটিকে আমরা কি করি টু ট্রাভেলে উপস্থাপন করতে পারি তো এটাকে আমরা কি করি আমরা আরেকটা মৌলিক উপাধ্য অর্থাৎ বুলিয়ান এল উপাধ্য আরেকটা উপাধ্য টু ট্রাভেল উপস্থাপন করব যেমন মৌলিক উপাধ্য মৌলিক উপ পাদ্য কত ছয় নেই ছয় নিব মৌলিক উপাদ্য ছয় মৌলিক উপাদ্য ছয় তোমাদের অবশ্যই জানা আছে এটা হচ্ছে এ ইন্টু এ কমপ্লিমেন্ট সমান জিরো এটা হচ্ছে মৌলিক উপাদ্য ছয় এই উপবাদ্যটিকে আমরা কিভাবে কি করব এই যে সত্যক সারণী বা আর কি ঠু ট্রেবিলের মাধ্যমে উপস্থাপন করবো একটু দেবো তো সেম প্রথমে আমি কি নিচ্ছি এটার মতো প্রথমে নিচ্ছি আমি এ তারপর নিব এ কমপ্লিমেন্ট তারপর এই দুইটাকে একসাথে নেব এ ইন্টু এ কমপ্লিমেন্ট তাহলে আমার কয়টা হলো আমার তিন ছা খোলা মইল আর আমি সারি নিব কয়টা সারি নিব দুটা দেখো একটা দুটা তো আমি এর মান এটা আমি বসাই দিচ্ছি যেমন জিরো ওয়ান আর ওয়ান তারপর জিরো এটাকে আমরা কি করব গুণ করব গুণ করলে আমরা পাই দেখো শূন্য একে শূন্য এক শূন্য শূন্য এইটা আমরা পাই তো মৌলিক উপাধ্য ছয়কে আমরা কি করলাম টুটা বিলে আমরা কিভাবে উপস্থাপন করি তারকে আমরা দেখলাম তো এখন আমরা কি করব এখন আমরা আর একটু আর একটু গভীরে যাচ্ছি দেখো যেমন আমরা ডি মর্গানের উপবাদ্যগুলোকে আমরা কিভাবে আর কি টু ট্রেবিল উপস্থাপন করতে পারি আমরা আর একটু দাঁড় দিচ্ছি অবশ্যই তোমাদের লেখা হয়ে গেছে ঠিক আছে দেখো দেখো ডি মর্গানের প্রথম উপাদ্য আমি তোমাদের এখন দেখাচ্ছি আর ডি মর্গানের দুটি উপাদ্য নিয়ে আমি বিস্তারিত আর একটি ক্লাসে তোমাদের সাথে আলোচনা করব যেমন দেখো ডি মর্গানের প্রথম উপপাদ্য পাদ্য তো আমরা জানি ডিমোগ্রামের দুটি উপাদ্য আছে প্রথম উপাদ্য হচ্ছে যেমন এ প্লাস বি হোল কমপ্লিমেন্ট সমান এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টু বি কমপ্লিমেন্ট এটা হচ্ছে ডিমোর্গানের প্রথম উপাদ্য প্রথম উপাদ্য এই উপাদ্যকে আমরা যদি একটি সারণীর মাধ্যমে আমরা কিভাবে উপস্থাপন করব দেখো আমরা একটি সারণীর মধ্যে উপস্থাপন করতে হলে প্রথমে এইগুলোকে আমরা কলাম আকারে নিব তারপর আমরা দেখব যে কয়টি আমার ভেরিয়েবল আছে অর্থাৎ কয়টি ইনপুট আছে তারপর আর কি এই অনুসারে আমরা সারি নিব তারপর এগুলো মান বসাবো দেখো আমি প্রথমে চিন্তা করতেছি যে শুধুমাত্র এ আছে এখানে হ্যাঁ কমপ্লিমেন্ট নাই শুধুমাত্র কি করলাম এ নিলাম তারপর মনে করো মনে করলাম শুধুমাত্র কি আছে বি আছে বি নিলাম তারপর নিলাম এ কমপ্লিমেন্ট তারপর নিলাম বি কমপ্লিমেন্ট তারপর চিন্তা করলাম কি যে এ প্লাস বি আছে এ প্লাস বি মানে কমপ্লিমেন্টটা আমি চিন্তা করলাম না করলাম মনে করলাম কমপ্লিমেন্ট নাই তারপর আমি চিন্তা করলাম কমপ্লিমেন্ট সহ যেমন এ প্লাস বি কমপ্লিমেন্ট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এটা আমার এই অংশটুকুকে আর কি ফাইলাম আবার এই অংশটাকে যদি আমি এভাবে বসাই দিই এটাকে তাহলে এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টু বি কমপ্লিমেন্ট তাহলে কয়টা কয়টা আমাদের কলাম হলো দেখো কলাম হলো একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আমি এগুলাকে কি করলাম একটা বক্সের মধ্যে ঢুকাই দিলাম এখন কি করব এখন আমি চিন্তা করব যে আমার কয়টা ইনপুট আছে 
আসলে মূল অর্থ এখানে এ বি দুইটা ভেরিয়েবল আছে মাত্র কয়টি দুইটা আছে দুইটা যদি থাকে তাহলে কয়টা সারি হবে দুইটা থাকলে চারটা সারি তিনটা থাকলে আটটা সারি চারটা থাকলে ষোলোটা সারি মনে থাকবে আর একটা থাকলে দুটা সারি তাহলে আমি কী করলাম এখানে আমি চারটি সারি নেব সারিগুলো আমি সমান হওয়ার জন্য আমি কি করতেছি একটি পদ্ধতি পালন করতেছি ঠিক মতো ওখানে একটি একটি লাইন দিয়ে দিলাম তারপর এখানে দিলাম তারপর এই অংশটুকে দুইটা ভাগ ভাগ করে দিলাম তাহলে দেখো এখানে কি হইল এখানে আমার এই প্রথমে আর কি এটা এই পাশ আপাতত আমি মনে করলাম নাই এই পাশটা শুধুমাত্র আছে ওটা তো আমার ইনপুট এখানে ইনপুট দুইটা আছে তাহলে প্রথমে কী দিব প্রথমটা তুই দিব একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান আর পরবর্তী যেটা আছে কয়টা দিব দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান এটা তোমাদের আমি আরও আগে ক্লাস নিয়েছিলাম আশা করি তোমরা আমার ক্লাসগুলো থেকে তোমরা আর কি শিখে নিয়েছো তাছাড়া যদি তোমরা না দেখো তাহলে আগের ক্লাসগুলো একটু রিভি রিভিউ করবে তখন তো কী করবে আগের ক্লাসগুলো একটু তোমরা দেখলে শিখে নেবে তো দেখো এটা কি বলে এ কমপ্লিমেন্ট মানে এর বিপরীত তাহলে এর বিপরীত হইলে এ ওখানে আছে জিরো তাহলে হবে ওয়ান আর এখানে আছে জিরো ওয়ান এখানে আছে ওয়ান জিরো এখানে আছে ওয়ান জিরো হইবে তারপর দেখো এখানে বি কমপ্লিমেন্ট বি কমপ্লিমেন্ট বলতে এখানে আছে কি এই ভি বি এর বিপরীতটা উল্টা বি আছে জিরো আছে ওয়ান ওয়ান আছে জিরো জিরো আছে ওয়ান ওয়ান আছে জিরো বসাইলাম তারপর এখানে কি এ এবং বি এর যোগ বোঝাচ্ছে হ্যাঁ এ এবং বি মানে এই অংশটুকুকে আমরা যোগ করবো আর কি এটা বোঝাচ্ছে এ প্লাস বি তখন তো শূন্য শূন্য যোগ করলে শূন্য হয় আবার একে শূন্য যোগ করলে এক হয় একে শূন্য যোগ করলে এক হয় আর একে একে যোগ করলে এক হয় এখন এই যে এ বি ওল কমপ্লিমেন্ট এটা কি বোঝাচ্ছে যে এই অংশটুকের বিপরীত হ্যাঁ বিপরীত তাহলে এখানে জিরো আছে ওয়ান ওয়ান আছে জিরো ওয়ান আছে জিরো ওয়ান আছে জিরো এটা কি বলে এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টু বি কমপ্লিমেন্ট মানে এই যে এ এবং বির আমরা গুণ করব মধ্যে ওখানে কী আসছে গুণ বোঝাচ্ছে তাহলে একে একে কত এক একে শূন্য 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 একে শূন্য 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 ও এখানে একে একে এক হবে এই এই দুইটা অংশ এক এক যদি গুণ করি তাহলে এক এক হয় এক হয় তাহলে দেখো এখানে আমাদের আর কি খুন দুইটা ঘর মিলে গেল মিলে গেল যে এই দুইটা এই দুইটা আমার কি হইল সে মিলে গেল সে মিলে গেল আমি যদি লেখি যদি এই দুইটা ঘর যেমন দেখো এখানে আছে এ প্লাস বি হোল কমপ্লিমেন্ট সমান এটা এটা যদি হয় আমার এটা সমান যদি এটা হয় এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টু বি কমপ্লিমেন্ট হ্যাঁ তাহলে দেখো সেম আমার এই অংশটুকু পাই সেই মর এই অংশটুকু পাই অতএব প্রমাণ হয়ে গেল ডিমোগ্রাম প্রথম সূত্র এবং আমি সত্য স্মরণের মাধ্যমে অবস্থাপনা করলাম আমি এই ক্লাসগুলো নিয়ে এই ডিমোগ্রাম সূত্র নিয়ে আর একটি বড় ক্লাস নেব আজকে তোমাদের আমি আর দীর্ঘায়িত ক্লাস করতে পারছি সেই জন্য তোমরা জানো যে আমি ভিডিওর খুব একটি লম্বা ক্লাস নিতে পারি না আমরা ইচ্ছা করলেও কারণ আমাদের আউটলোড করতে কিছুটা প্রবলেম হয় তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা আজকে আমার ক্লাস থেকে যে কীভাবে আমরা একটি ট্রুথ টেবিল বা সত্য সারণী বা যৌক্তিক টেবিল আমরা কীভাবে উপস্থাপন করতে পারি এটা আর কি তোমরা আজকে কিছু শিখলা আর আশা করি তোমরা পরবর্তী ক্লাসগুলিতে বিস্তারিত এই সমীকরণ সরল সমীকরণ সহ আর এই বুলিয়ান এলজোরা সব বিস্তারিত তোমরা জানতে পারবে যদি আমার এই ক্লাস থেকে তোমরা যদি একটু যদি উপকৃত হো তাহলে আমার এই শ্রম এই কাজটুকু আমার সার্থক হবে আর যদি আমার ক্লাসটা ভালো লাগে তাহলে তোমরা কি করো এক অন্যে আমার ক্লাসটা শেয়ার করো আর আমার আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে আর আমার সাথে থাকবে আর আমি আগে বলেছি এখনও বলছি যে তোমাদের তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি নিয়ে যে কোনো প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমাকে কি করো তোমরা আমার হোয়াটসঅ্যাপ ইমে বা আর কি ইমেল আছে বা আর কি ইমো আছে বা ফেসবুক বা আমার চ্যানেলের মধ্যে তোমরা কি করো আমাকে যদি প্রশ্ন করো বা জানতে যদি চাও তাহলে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো আজ এই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো আর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো আল্লাহ হাফিজ